新型コロナの影響で文化祭などの学校行事が中止・縮小されダンス部や軽音楽部の生徒たちは日頃の練習の成果を披露する機会が減りましたそんな高校生たちに思う存分パフォーマンスしてもらおうとおととい地域の大人と学生が協力して音楽イベントを開催しました大城キャスターのリポートです。すごい楽しかったです。<笑>人生でこういう経験してとても良かったと思ってます。一年くらいこうやってたくさんの前でやるのはやってなかったので緊張しました。私たちは地元が大好きですと銘打たれた桜フェスティバルこのイベントを企画したのはルミタンソン出身の千葉なまなとさんです自分が非常にその小学校中学校高校とあのまあスポーツ野球でかなり地域の人たちにもお世話になってたので、えー、まあ地域の大人が次は恩返ししていかないと千葉なさんは新型コロナの影響を受ける高校生が日頃の練習の成果を発揮できるイベントを開催するという形で自身が地域の人たちから受けた恩を返そうと企画しました出演するのはルミタン高校と嘉手納高校の生徒でそのうち9人が実行委員として運営に加わることになりましたみんなで集まってやる何かをするっていうのがあまりなかったのでそういった意味も込めてなんかみんな役に立った盛り上げたらなっていう気持ちでみんな。参加していると思います学生団と話してやっぱその SNS の発達でその集客の仕方とかですねやっぱ僕たちにはない発想だとか、まあ、学生の明るさっていうのは元気になりますね本番2週間前この日実行委員はイベントに出演する学生に会いに嘉手納高校へダンスの意気込みを聞かせてくださいイベントとかが減っていく中でダンスを見ていろんな人が楽しんでくれたらいいなと思いますイベントにはダンス部や軽音楽部だけでなくこんな部活も参加しますカルチャーリスタでちょどんなことをやるんですかスラッチとクリアンドジャックを披露して子供たちにクリアンドジャックを体験してもらう予定です皆さんに知ってもらえるようなステージにしたいと思っています運営としてもその思いに応えられるように、それでまたその人たちの活躍の場をまあ最大限生かせるような形で作っていきたいなみたいな、改めてそういう思いを聞いて、引き締まりまりしたね本番当日、会場では雨の中、最後の準備が行われていましたやっと本番が近づいてきたかとみたいな感じで、とても緊張して、前者たちがもう。精一杯実力を出せるように頑張っていきたいと思います願いが届いたのか本番が始まる頃には上空に太陽が頑張るぞえいえいおーいろんな人が拍手とかくれて楽しいなって思いながら踊りましたこの春卒業した3年生にとっては高校最後のステージとなりました。最後にとても素敵な思い出にもなりましたし、やっぱ将来自分もこういう立場になった時に、こういう企画をしたり、上に関わったりなど、貢献できるような立場になれたらいいなというふうにも感じました
これを機にまた、あのー、地域に支えられたっていうことからまたこの子たちが大人になってしっかりまた読谷彼らの地元の人間として継承していくような子になってほしいと思ってます大人から高校生へ地域を思うバトンはしっかりと受け継がれました濃い青春の1ページになってもういつでもこれを思い出したらあ,あれやっ,てやってよかったなみたいな感じでとてもいい思い出になりました。後輩に受け継ぐことを第一にして、嘉手納高校とか読谷高校だったり、また地域が盛り上がるような感じにしていきたいなと思ってますあの私自身も高校時代振り返ると、学園祭などの記憶というのは鮮明にやっぱり残っているんですよね、まあ、そういった意味でも、すごく楽しかったですというこの生徒の言葉っていうのは、この高校だったり、地域のこれからの力にもなりますよね,そうですねで高校生の皆さんの恩返しの一つが、地元を好きになってもらうことということで。自作の丸抜ゲームを盛り込むなど若者ならではのアイデアで会場を盛り上げました。